Når vi bruker kran ut over skia, så medfører det at det oppstår et krengende moment som vil endre båten sin likevektsposisjon. Altså vi blir liggende med en viss mengde krenging. Og vi ser her, vi tar i, og vi tar i, vi krenger over. Og der har vi da den nye likevektsposisjonen. Det krengende momentet, det finner vi ved å, regne, ved å beregne vekta i tonn ganger armen i meter. Enheten er, som vi husker, tonnmeter, som forkortes TM. Eh, og for enkelhets skyld så ser vi det at vekta, det er hvor mye vi løfter, mens armen er avstand rett ut fra senterlinja til båten. I dette tilfellet her er det 8 meter, og da ser vi det at det krengende momentet, 8 meter ganger 8 tonn, blir 64 tonnmeter. For å begrense det krengende momentet, så er det en ting å gjøre, det er å holde kranen så lavt som mulig, og så tett inn til skutesiden som mulig. Da minimaliserer vi den eh, krengende effekten ved å redusere momentet. Og vi ser der, ned med kranen, inn med kranen, da reduserer vi krengingen. Høg kran langt ut, stor krenging. Lav kran, tett inn til, mindre krenging. Kranen og den løftet vekta, det skaper et krengende moment som presser båten over, eller som vrir båten over. Og som vi husker fra den grunnleggende stabiliteten, så skaper G-sett og oppdriften et rettende moment som prøver å rette båten opp igjen. Og de her to momentene jobber mot hverandre. Størrelsen på det rettende momentet, det husker vi også, det er størrelsen på G-sett ganger med oppdriften B. Og båten krenger over inntil det rettende momentet er blitt like stort som det krengende momentet, og da har vi den nye likevekta. Og vi skal bruke GZ-kurven for å finne ut omtrent i hvor stor den vinkelen blir. For å finne denne likevektsvinkelen så må vi vette hvor stor GZ vi trenger å ha for å motstå det krengende momentet. Og nødvendig GZ det er da det krengende momentet delt på oppdriften, og oppdriften er jo like stor som det plasser mange. Eksemplet som vi har hatt her, det var en løftet vekt på 8 tonn med en, som var 8 meter ute fra siden, og så hadde vi et deplassement på båten på 206 tonn. 8 ganger 8 delt på 206, da får vi en nødvendig GZ på 0,31 meter. Og den verdien kan vi gå inn i GZ-kurven for den aktuelle lastekondisjonen med, og så kan vi lese ut en omtrentlig krengevinkel. 0,31 meter har vi der, vi går bort til vi treffer GZ-kurven, og så går vi ned. Og der ser vi i dette tilfellet ca. 4 grader krenging. Sånn at da har vi altså at likevekta under dette løftet i denne lastekondisjonen vil være ved ca. 4 grader krenging. Og det er jo viktig at vi har gode sikkerhetsmarginer ved løftoperasjoner. Eh, kravene til stabilitet i forskrifter og begrensninger i stabilitetsdata og krandiagram for det enkelte fartøy, de skal sikre at man, når man holder på med løftoperasjoner, aldri kommer i situasjoner der likevektsposisjonen er i nærheten av toppen på GZ-kurven. Altså vi skal holde oss langt ned på GZ-kurven med rikelige sikkerhetsmarginer. Um, sånn at i løftoperasjoner så skal vi holde oss inn i det området der. Vi skal aldri ut for den og aldri nærme oss toppen av GZ-kurven, for da er det virkelig fare på fære. Vi skal ha rikelige sikkerhetsmarginer, og det er for å ta hensyn til påvirkningen fra vær og sjø, last som kan forskyve seg, dynamiske belastninger ved um, ujevn last, ting som ryk, og så mye annet. Dersom likevekstposisjonen er nær toppen av GZ-kurven, da er det stor fare for kantring og forlis. Og vi skal se litt på hva som skjer. I den aktuelle lastetilstanden for denne tenkte båten, som er et plassement på 206 tonn, så er maksimal GZ på 0,93 meter. Det vil si at toppunktet til GZ-kurven, da har GZ en verdi på 0,93 meter. Vi har fremdeles et plassement på 206 tonn, men nå løfter vi 10 tonn, og vi har full utskytt 20 meters arm. Den nødvendige GZ er da det krengende momentet delt på oppdrift, som fremdeles er likt det plassementet. 200 tonn meter delt på 206 tonn, da får vi en nødvendig GZ på 0,97 meter. Hvis vi går inn på eh, kurven der på armen, så ser vi 0,97, trekker den bortover, og den treffer aldri GZ-kurven. Det betyr at det rettende momentet vil aldri bli stort nok til å motstå det krengende momentet. Da fortsetter vi bare å krenge til vi går ned.